நான் சிஜ ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவாளர் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயம் வந்து ஒளியை பற்றி தான் இருள் என்பது குறைந்த ஒளி மகாகவி பாரதி வந்து சொன்ன ஒரு கவிதை வரி அடிப்படையில் இப்போது பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெனேசான்ஸ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெனேசான்ஸ் பீரியட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல ஓவியங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒளியின் அடிப்படையில் தான் வந்து உருவாக்கியிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த ஸ்டேஜ் பிளே வந்து அதோடைய முக்கியமான ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங் தான் ஒரு சினிமான்றது ஒரு நூறு வருஷமாக இருக்க ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இப்போ அந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் இப்போ ஒரு லைட் முதல்ல அந்த லைட்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி உரையாடுவோம் லைட் லைட் வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் இருக்குது என்னென்னா நமக்கு வந்து லைட் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் லைட் சோர்ஸ்னால் சன்லைட் தான் அந்த சன்லைட் வந்து அந்த லைட் வந்து லைட்டோடைய லைட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஸ்பீடு என்ன ஒரு லைட்டோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாறாயிரம் மைல்ஸ் பர் செகண்ட்னு சொல்லலாம் அதுதான் லைட்டுடைய ஸ்பீடு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த லைட்டு வந்து உடைய சூரியனுடைய விளிம்பில் இருந்து நம்மளுடைய ஏர்த்துக்கு அதாவது பூமிக்கு வர்றதுக்கு ஏழு நிமிடங்கள் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சூரியனுடைய அந்த நடுப்பகுதியிலிருந்து அந்த விளிம்புக்கு வர்றதுக்கு ஒரு லட்சம் வருடங்கள் ஆகிறது அப்படின்னு வந்து ஒரு தியரி சொல்லப்படுது இது வந்து ஒளிப்பதிவாளர் சன்னி ஜோசப் ஒரு தடவை ஒரு உரையாடலில் வந்து அவர் வந்து என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டார் இப்போ அவர் சொல்லுவார் ஒரு 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 லைட்டு வந்து ப்ரிஷியஸ் ஆனது அதனுடைய வயசு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சம் வருடங்கள் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவார் நமக்கு வர்ற ஒரு ஒரு லைட்டுடைய பின்னணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் லேக் இயர்ஸ் ஓல்டு லைட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லுவார் இந்த லைட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக பதிவு செய்கிற அந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கண்ணுக்கு புலப்படும் ஒளி ஸோ அந்த கண்ணுக்கு புலப்படும் ஒளி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நானூறு நேனோ மீட்டர்லேருந்து எழுநூறு நேரோ மீட்டர் வரைக்கும் ஸோ அப்படின்னா வயலட்லேருந்து ரெட்டு வரைக்கும் ஸோ குறைந்த வேவ்லென்த் உள்ளது வந்து வயலட் அது தட் இஸ் அதிகமான ஒரு வேவ்லென்த் உள்ள லைட் வந்து ரெட்டு அதான் விப்ஜியார்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபிக்கில் தட் இஸ் அந்த ஒரு லைட்டை தான் நம்ம வந்து கண்ணுக்கு புலப்படுற அந்த ஒளியை தான் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் எக்ஸ்ரே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்த் இருக்கிற வேறு வெவ்வேறு பர்பஸுக்காக பயன்படுத்தப்படுது இப்போ லைட்டை பற்றி பேசும்போது குவாலிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தரம் லைட்டுடைய தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைட் அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட குவாலிட்டியில் ரெண்டு வகையை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஹார்ட் சோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சாஃப்ட் சோர்ஸ் இந்த ஹார்ட் சோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு திடமான ஒளின்னு சொல்லலாம் சாஃப்ட் சோர்ஸை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்மையான ஒளி அமைப்பு இந்த தான் தட் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைட்டை எப்படி சொல்லலாம் ஒரு மென்மையான ஒளியமைப்பு திடமான ஒளியமைப்பு அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு திடமான ஒளியமைப்பு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் மூலமாக உருவாகுது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் முகத்தில் ஒரு திடமான ஒளி வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிக்கும் ஏன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வருது ஷேடோஸும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் சூரியன் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ் லைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் எஜ்ஜஸ் உருவாக்கும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்சர்ஸ் உருவாக்கும் அதே மாதிரி ஷேடோஸ் நிழல் பகுதியும் உங்களுக்கு வந்து திடமாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 
திடமான ஒலி அமைப்பு தட் இஸ் ஹார்ட் சோர்ஸ் இதே வந்து சாஃப்ட் சோர்ஸ் மென்மையான ஒலி எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் சோர்ஸ் தட் இஸ் பெரிய ஒலி அமைப்பு சரிங்களா இந்த லார்ஜ் சோர்ஸ் தட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் த லைட் வந்து பெருசாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு லைட் வந்து மென்மையாகுது இப்போ டியூப்லைட் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா லைட் வந்து மென்மையாகுது இப்போ இங்கே எனக்கு போட்டிருக்கிற லைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்யூஸ்டு தட் இஸ் ஒரு பெரிய சோர்ஸ் லைட்டிங் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அம்பர்லா வச்சுருக்கிறாங்க இந்த அம்பர்லா வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லைட்டு அம்பர்லாவில் படும்போது அந்த அம்பர்லா வந்து சோர்ஸாக மாறிடுது அப்போ அம்பர்லா வந்து அதிலேருந்து வ வெளிப்படுற ஒளி என்ன ஆகுதுன்னா மென்மையாக முகத்தில் வந்து படுது ஸோ லைட்டை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறது தட் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்ற தரம் தட் இஸ் திடமான ஒளி அதே மாதிரி மென்மையான ஒளி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டில் வந்து மிக முக்கியமானது மெத்தடு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக போகலாம் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்டோரியலிசம் நேச்சுரலிசம் அப்படின்றது நேச்சுரலிசம் அப்படின்றது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இயற்கையாக ஒளி ஒளி அமைப்பை எப்படியோ அதை பின்பற்றுவது இப்போ இயற்கையாக நம்ம வந்து ஒரு சூரிய வெளிச்சத்தில் போய் நின்னா ஒரு பேக் லைட்டு வந்து இப்போ நேர் எதிரில் சூரியனுக்கு எதிராக நிற்க வச்சு ஒரு ஒருத்தர் நிற்க வைக்கும் போது என்ன ஒரே ஒரு பேக் லைட் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் பிக்டோரியலிசம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா விதிகளை மீறி கலை உணர்வுக்காக நம்ம உருவாக்குவது இப்போ ரெண்டு பக்கம் இருந்து ஒரு பேக் லைட் வருது அப்படின்னா அது பிக்டோரியலிசம் நிஜத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேக் லைட் வந்து நம்ம உருவாக்க முடியாது ஏன்னா சோர்ஸுன்றது வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் ஒன்று சன்லைட் சோர்ஸ் சரிங்களா ஆனால் பிக்டோரியலிசமில் வந்து நம்ம சோர்ஸ் வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி தான் முக்கியம் அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பேக் லைட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து பிக்டோரியலிசம் போயிடும் நம்ம அதே ஆனால் ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ் வச்சு லைட்டிங் பண்ணி நம்ம இயற்கையுடைய வடிவத்துக்கு ஏற்ப பண்ணுறது தான் நேச்சுரலிசம் ஒரு ஆம்பியன்ட் லைட் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா சப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி லைட்டை வந்து எந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணுறோமோ அதற்கு வந்து ஒரு தன்மை உருவாகுது ஓகே மெத்தட் ஆஃப் லைட்டிங் தட் இஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வகையாக பார்த்துருக்குறோம் நேச்சுரலிசம் பிக்டோரியலிசம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லைட்டுடைய பொசிஷனும் ஆங்கிளும் ஓகே அது வந்து ஒரு கேமராவுக்கும் சப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம வைக்கும்போது அது என்ன மாதிரி தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் அதில் முக்கியமானது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைட்டிங் வாங்க ஒரு கேமராவுக்கு சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் நீங்கள் லைட் வச்சிங்கன்னா அந்த லைட்டு பேர் வந்து ரம்ரன் லைட்டிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டுலேயே ஒரு ஓவியர்கள் பின்பற்றிய ஒரு ஒளியமைப்பு முறை தான் உங்களுக்கு ரம்ரன்ட் அப்படின்ற ஒரு பிரபல ஒரு பெயிண்டர் அவர் வந்து உருவாக்கின தன்மை தான் ஒரு நாற்பத்தைந்து டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டு பொசிஷன் பண்ணி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து வெளிச்சம் வந்துடும் இன்னொரு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஷேடோஸாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் கீழே வந்து ஒரு முக்கோணம் கீழ் நோக்கி பார்க்குற ஒரு முக்கோணம் வந்து இருக்கும் இது வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிலரோட முகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்டாக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ அவங்கள வந்து ஒரு 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 தட்டையாக காட்டணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த லைட்டிங் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து ஷேடோஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடங்களெல்லாம் ஷேடோஸில் இருக்கும்போது முகத்தில் உங்களுக்கு வந்து ரெம்பரண்ட் லைட்டிங் மூலமாக நம்ம எவ்வளோ சதவீதம்னா ஒரு அறுபது சதவீதம் டு எழுபது சதவீதம் வந்து முகம் வந்து நம்ம லைட் இருக்கும் ஒரு இரு முப்பது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டு முப்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து ஷேடோஸில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு அருமையான ஒரு இன்வெர்ட்ட கண்ணுக்கு கீழே ஒரு இன்வெர்ட்ட ட்ரையாங்கிள் வந்து வரும் இது வந்து நாற்பத்தைந்து டிகிரி லைட்டிங் ஸோ இது வந்து நீங்கள் திடமாகவும் அமைக்கலாம் மென்மையாகவும் அமைக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி பெரும்பாலான ஒளிப்பதிவாளர்கள் ஒரு பிரபல ஒளிப்பதிவாளர்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து ரவி கே சந்திரன் பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் அதே மாதிரி சந்தோஷ் சிவன் ரவிவர்மன் இது மாதிரி பல ஒளிப்பதிவாளர் இந்தியாவில் இந்த நாற்பத்தைந்து டிகிரி ஒளிப்பதிவு தான் வந்து பெரும்பாலான காட்சிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி லைட்டிங் ஸ்பிளிட் லைட்டிங் அப்படிம்போம் ஸோ ஸ்பிளிட் லைட்டிங் அப்படின்றது வந்து கேமராவும் சப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே வைக்கிறது தான்
இந்த லைட்டிங் மெத்தடை வந்து ரொம்ப விரும்பி செய்வார் ஒரு பக்கம் வந்து லைட் இருக்கும் ஃபேஸில் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஷேடோஸில் இருக்கும் மெயினாக இந்த லைட்டிங் எப்படி அணுகலாம் அப்படின்னா முகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பகுதி தான் வந்து ஒரு மேம்பட்ட பகுதியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒருத்தருடைய முகத்தில் இன்னொரு பகுதி சற்று ஒரு குறைவாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி அமைக்கும்போது நம்ம என்னென்னா அந்த பகுதியை லைட் பண்ணி இன்னொரு பகுதி ஷேடோவில் விட்டுடலாம் அதுதான் ஸ்பிளிட் லைட்டிங் உடைய இது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குயிக்காக இம்மீடியட்டாக ஒரு லைட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நல்லா ஒரு எமோஷ்னல் வேல்யூவோடு பண்ணணும் ட்ராமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் லைட்டிங் தான் எளிய முறையில் உருவாக்குற ஒரு லைட்டிங் சீக்கிரமாக செய்யலாம் ஏன்னா ஸ்பிளிட் லைட் வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் லைட் போகாது மற்ற எந்த லைட் வச்சாலும் பேக்ரவுண்டுக்கு லைட் போக அது கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இது அப்படி இல்லை சைட்லேருந்து வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் இதாகும் சின்ன ஸ்பில் தான் வந்து பேக்ரவுண்டு இருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த லைட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து போகாது ஸோ இது இது ஒரு இது இது வந்து நைன்டி டிகிரி லைட்டிங் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் லைட்டிங் அப்படிம்போம் தட் இஸ் கேமராவும் சப்ஜெக்டுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியில் வந்து லைட்டை வைக்கிறது ஸோ அந்த தேர்ட்டி டிகிரியில் லைட் வைக்கிறது பேர் தான் லூப் லைட்டிங் என்ன லூப் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் லைட்டிங்கில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெம்ரண்ட்டோடைய இன்னொரு தட் இஸ் ரெம்ரண்ட் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி லைட்டிங் இது வந்து முப்பது டிகிரி ஸோ இதில் என்ன ஆகுன்னா ஒரு எண்பது டு தொண்ணூறு சதவீதம் முகம் வந்து லைட்டிங்கில் வந்துடும் சின்னதாக இங்கே ஒரு ஷேடோ வந்துடும் மெயினாக இந்த லைட்டிங் வந்து பெரும்பாலான முகங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஷூட் ஆகக்கூடிய ஒரு லைட்டிங் இங்கே சின்னதாக ஒரு லூப் ஷேடோ இருக்கும் இந்த இடத்துல மூக்கு கீழே வந்து இங்கே ஒரு லூப் ஷேடோ இருக்கும் இது பேர் வந்து லூப் லைட்டிங் இந்த லைட்டிங்கும் வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு லைட்டிங் மெத்தட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட்டில் வந்து கிளாமர் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் வந்து பிரபலமாக ஆரம்பிச்சுது இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாடல் பிரபலமான மாடல்கள் இல்லை பிரபலமான நடிகைகள் அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ ஷூட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரி லைட்டிங் அந்த மெத்தடில் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் தான் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால் வந்து ஒரு டாப் லைட்டு முகத்துக்கு நேராக ஒரு டாப் லைட் அந்த லைட் அப்படி வை அந்த பொசிஷன் பண்ணி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து மூக்கு கீழே ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சியோடைய இறகு மாதிரி இங்கே ஒரு ஷேடோ வரும் ஸோ இதனுடைய லைட்டிங் தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து ஒரு லைட் வந்து விழுந்துடும் முகம் வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் வந்து கிடச்சிடும் அப்புறம் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு முகத் ஒரு போர்ட்ரேட் லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு சிக்கலான பகுதி வந்து நெக் ஏரியா தான் கழுத்து ஸோ கழுத்தில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகத்தோடைய இதை வந்து கெடுத்துருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லைட்டிங் அமைப்பு மூலமாக இந்த பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் மூல லைட்டிங் மூலமாக என்ன ஆகும்னா அந்த லைட்டிங் வைக்கும்போது நேச்சுரலாகவே இங்கே வந்து ஒரு ஷேடோ வந்துடும் கழுத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு ஷேடோ வந்துடும் ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப்போ இதை வச்சு பார்க்கும்போது சரியாக அவங்க முகம் வந்து இலிமினேட் ஆகிருக்கும் ஒரு சின்னதாக இங்கே ஒரு 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 ஷேடோஸ் இருக்கும் இது பேர் பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் கிளாமர் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் ஒரு லைட்டிங்கில் முக்கியமானது என்னென்னா பேக் லைட்டிங் ரிம் லைட்டிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்டில் எந்த ஃபில்ம் பண்ணாமல் ரெண்டு பக்கம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் லைட் பண்ணும்போது இங்கே ரெண்டு பகுதி தட் இஸ் இப்படியே இந்த ரெண்டு பகுதி லைட் ஆகிருக்கு இது பேர் பேட்ஜர் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெயினாக ஸோ இந்த பேட்சர் லைட்டிங்கில் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முகம் வந்து முன்னாடி வந்து லைட்டிங்கில் இருக்காது ஆனால் இங்கே ரெண்டு பக்கம் லைட் ஆகி ஒரு 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 மிஸ்டீரியஸான ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கும் ஸோ லைட்டிங்கில் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நான் சொன்ன உங்களுடைய மெத்தடில் முக்கியமானது என்னென்னா ஹார்ட் லைட்டிங் சாஃப்ட் லைட்டிங் நேச்சுரலிசம் பிக்டோரியலிசம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ரம்ரண்ட் லைட்டிங் நாற்பத்தைந்து டிகிரி லைட்டிங் அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் லைட்டிங் நைன்டி டிகிரி லைட்டிங் அது வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை லைட்டிங் அது வந்து டாப்பில் இருந்து நேராக ஒரு ஜீரோ டிகிரி ஒரு ஆ
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் நம்ம லைட்டிங் பண்ணும்போது நம்ம அடுத்து இது இது போக இது வந்து க்ரியேட்டிவ் ஏரியா இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங்கில் முக்கியமானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு லைட்டிங்கில் எப்படி வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பார்க்கலாம் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லோ கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ ஹை கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கீ லைட்டு போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து ஷேடோ டீட்டெயில்ஸ் அந்த நிழல் பகுதி வந்து திடமாகும் போது அது ஹை கான்ட்ராஸ்ட் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு பண்ணப்பட்டிருக்க வந்து ஒரு லோ கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டிங் ரெண்டு பக்கமும் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டை வந்து குறைச்சி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவனான பிளசண்டபுளாக கொடுக்கறது இப்போ விளம்பர படங்கள் அதே மாதிரி இன்டர்வியூஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டிங் தான் செய்வாங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து ஒரு ட்ராமா க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு சீரீஸான ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் வந்து ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு அடிப்படையானது ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தட் இஸ் ஒரு லைட்டிங் நம்ம ஒரு ஒரு திரைப்படத்துக்கு லைட்டிங் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு லைட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம கையாள வேண்டியது வரும் இது வந்து என்னென்னா இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங்களோட ஒரு முக்கிய அங்கத்தை வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து தான் நம்ம வந்து பேசியிருக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுட்பமான பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு கடல் போல விரிந்திருக்கு அது வரும் வாரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஹெச் சினிமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க